അടുത്തതായിട്ട് റൊട്ടേഷൻസ് ഇൻ ടു കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമാലിസം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം സോ ഐ ഹാവ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി സോ ഈ ഡി ഓഫ് എൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഐ നോ ദ റൊട്ടറിക് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി ഓഫ് എൻ ഫൈവ് ന I can represent the rotation operator in two component formats. So for that what I know is exponential of minus i s dot n phi by h cross. So that is equal to the s in the spin operator. Right? So that when acts on the get what it uh, leaves is sigma it is exponential of minus i sigma dot n phi by 2 then half h cross on ibada undaittundava okay so ibada vandittundava oru half h cross ana So, half h cross into, we have to add 1 by h cross and 5 and down, h cross h cross and 5 by 2. So, we have to add 1 by h cross and 5 by 2. Okay. Now, we also know that, sigma dot n, all raised to n is equal to, we have to add 2 cases. So, this can be written as, sigma dot n, whole square, into whole raised to n by 2 okay sigma dot n whole square whole raised to n by 2 now what is sigma dot n sigma dot a is a square that means sigma dot n is modulus of n square that is equal to 1 okay so ingane vannu kaniyal the answer what we are getting is sigma dot n all raised to n cap all raised to n is equal to 1 but that is only if n is even if n is odd namaku veran povunnathu sigma dot n all raised to n is equal to sigma dot n so that is n is odd okay. now we are going to write this part that is exponential of for maybe i can give it as equation number 1 this is equation number 2 so i can write what is exponential of minus i sigma dot n phi by 2 idu exponential ana x e raised to x in expansion vechittu eda it is 1 minus i sigma dot n phi by 2 minus i plus i square on minus 1 i minus sigma dot n whole square phi square by 2 factorial into 2 square then minus i sigma dot n whole cube phi cube by 3 factorial into 2 cube plus sigma dot n all raised to 4 phi raised to 4 by 4 factorial into 2 raised to 4 plus etc so alternate terms imaginary a to varunnade alternate terms real terms aan so real terms ne ellam kodi njan couple cheyidunnu that is 1 minus 
now sigma dot n whole square is nothing but 1 so e sigma dot n whole square is equal to 1 and sigma dot n whole cube is equal to sigma dot n sigma dot n whole raised to 4 is equal to 1 so what i have is 1 minus and alternate terms in it till done so sigma dot n whole square phi phi by 2 whole square whole square by 2 factorial plus sigma dot n whole raised to 4 by 4 factorial into 5 by 2 whole raised to 4 etc plus maybe I should give it as minus here itself so minus i into sigma dot n into phi by 2 first term is phi by 2 minus sigma dot n whole cube by 3 factorial into phi by 2 whole cube etc sigma dot n all square is equal to 1 sigma dot n all raised to 4 is equal to 1 etc so our day long number term this is equal to 1 minus phi by 2 whole square by 2 factorial plus phi by 2 whole raised to 4 by 5 factorial etc in the last the term then minus i minus i second term we could gonna minus i sigma dot n l r term in the second term in bracket and the l r term in sigma dot n for the so here sigma dot n whole cube on another that will be sigma dot n uh, n i maru sigma at the term where the sigma dot n all raised to 5 one other sigma dot n i maru so l r term is sigma dot n into other the term 5 by 2 minus by 3 factorial 5 by 2 whole cube etc. In 1 minus here term in a, this is completely goes as cos 5 by 2. If we have e bracket term sin 5 by 2 tomorrow that means our result is cos 5 by 2 minus i into sigma dot n sin 5 by 2 so you know, 1 on a in the name 1 in the but a one and the government this is an identity element. Now I am going to represent this in matrix form. So maybe the last equation, I would like to check the last equation, equation number two. So this is equation number three. Now I am going to express this in two by two matrix form. So in two by two matrix form, this will be let us check it exponential of minus i sigma dot n by 2 phi is equal to 1 cos phi by 2 and 1 and the one of this is another identity matrix are 1 0 0 1 into cos of phi by 2 then add the term minus i sigma dot n we know that uh, there is an, an expression for sigma dot n what we have written previously so sigma dot n can be written as so 
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ സെറ്റ് എൻ എക്സ് മൈനസ് ഐ എൻ വൈ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എൻ വൈ മൈനസ് എൻ സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഞാൻ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടേം വരുന്നത് മൈനസ് ഐ സിഗ്മ ഡോട്ടനാണ് സോ മൈനസ് ഐ സിഗ്മ ഡോട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ടേമാണ് സോ എൻ സെറ്റ് എൻ എക്സ് മൈനസ് ഐ എൻ വൈ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എൻ വൈ മൈനസ് എൻ സെറ്റ് ഇൻ ടു സൈൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇനിയൊന്ന് മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ടേംസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഐ എൻ സെറ്റ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ ടേം മൈനസ് ഐ എൻ എക്സ് ദൻ മൈനസ് എൻ വൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു താഴത്തുള്ള അടുത്ത ടേം മൈനസ് ഐ എൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു നാലാമത്തെ ടേം കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഐ എൻ സെറ്റ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ദറ്റ് മീൻസ് so in a similar way e raised to i s dot n phi so you know that exponential of minus i s dot n phi by h cross acts on get alpha in a similar way the 2 by 2 matrix this one that acts on two components p not chi okay so what will happen is that the chi will have a rotation change as exponential minus i sigma dot n phi by 2 chi now particular care has to be taken because the sigma case remain unchanged under rotations and in strictly speaking in varna nokku kenjal sigma is not regarded as a vector so it is chi dagger sigma k chi that obeys the transformation property of a vector that is this is will transform like sigma l r k l chi dagger sigma l chi so this one has to be remember so ee parna sambhavangal le idu ee or property namukku mattu sadharana vector il ninnu different aayi nilkunna aanu annalada just one note cheyyu kya so that's all for today and i'm going to stop now thank you